नमस्कार मित्रांनो मागच्या वेळेस आपण सामाजिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा विचार केला होता आता त्याच्या पुढे जाऊन आपण सामाजिक आरोग्य धोकात आण धोक्यात आणणारे जे घटक आहे त्यांचा विचार करूया इथे मानसिक ताणतणावाचा त्यांनी मुद्दा मांडलेला आहे मेंटल स्ट्रेस ज्याला आपण म्हणतो तर वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच आता लोकांची संख्या वाढत चालली आहे तुम्हाला माहिती आहे भारत जो आहे तो जगामध्ये दोन नंबरवरती आहे जागतिक लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून भारतामध्ये शंभर करोडपेक्षा जास्त म्हणजे एकशे वीस करोडपेक्षा जास्त लोक आहेत आणि लवकरच आपण चायनाच्या पुढे म्हणजे एकशे तीस करोडच्या वर आपली लोकसंख्या जाणार आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक असल्यानंतर त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये स्पर्धा असणार आहे स्पर्धा अनेक गोष्टींसाठी असू शकते नोकरीसाठी व्यवसायासाठी शिक्षणासाठी समजा एखाद्या शाळेमध्ये ॲडमिशन पाहिजे तर हजारो लोकांना त्या शाळेमध्ये ॲडमिशन पाहिजे काहींना मिळतं आहे काहींना मिळत नाही नोकरी हवी एका पदासाठी लाखो आज हजारो अर्ज येतात आणि लाखो लोक बेरोजगार आहेत प्रत्येकाला काही नोकरी मिळेलच असं नाही व्यवसाय धंद्याच्या बाबतीतसुद्धा तसंच आहे अनेक दुकानं झालेली आहेत अनेक व्यवसायी लोक व्यवसाय करत आहेत तर नवीन माणसाला तिकडे जायचं असेल तर त्याला अतिशय स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणात स्पर्धेला सामोरे जावं लागतं त्यामुळं इथे ताणतणाव येण्याची शक्यता आहे तर विभिक विभक्त कुटुंब पद्धती नोकरी व्यवसाय घराबाहेर राहणारे आईवडील या कारणामुळे लहान मुलांवरती हा एकाकीपणा किंवा मानसिक तणावाचा सामना त्यांना करावा लागतो एकाकीपणा त्यांना आलेला आहे त्यांना जर तो त्रास होतो आहे त्यांना जे लोकांशी बोलायचं आहे आईवडिलांशी बोलायचं आहे आईवडिलांना वेळ कुठे आहे दिवसभर आईवडील जे आहेत ते पैसे कमवण्याच्या मागे लागलेले आहेत कारण स्पर्धा खूप आहे त्यांना पैसे कमवायचे आहेत आपल्या मुलांचं भविष्य हे चांगलं घडवायचं आहे पण त्या नादामध्ये काय झालेलं आहे की मुलं एकटी पडलेली आहेत मुलांना बोलायला गुणी नाही आणि त्यांच्यावरती ताणतणाव वाढत चाललेला आहे मार्कांच्या बाबतीतसुद्धा असंच आहे कमी मार्क पडले की आईवडील हे मुलांवरती दबाव टाकतात मुलांवर मानसिक दबाव येतो आणि कित्येक वेळा काही मुलं जे आहेत ते स्वतःच्या जीवाचं बरं वाईट करून घेतात तर काही मुलांच्या घरामध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे मुलामुलीमध्ये भेदभाव केला जातो मुलांना चांगल्या गोष्टी दिल्या जातात चांगलं जेवण दिलं जातं आणि उरलं सुरलेलं जे शिळा आहे ते मुलींना दिलं जातं असं काही ठिकाणी होतं सगळीकडेच असं होत नाही पण जास्तीत जास्त ठिकाणी असं बघितलं जातं की मुलांना हे चांगल्या गोष्टी दिल्या जातात त्यांचा लाड चांगला केला जातो त्याच प्रमाणामध्ये मुलींना केला जात नाही मुलींवरती दुजा भाव केला जातो मुलींचा विचार हा शेवटी केला जातो स्त्री पुरुष समानतेचा आपण विचार करतो पण मुलामुलींमध्ये स्त्री पुरुष समानतेचा आपण कुठेही आईवडील स्वतःच भेदभाव केल्यामुळं हा जो ही, ही जे मूल्य आहे ते रुजत नाही समाजामध्ये अव्यवस्था गुन्हेगारी आणि हिंसा वाढत चाललेली आहे त्यांना काय पाहिजे सोपं उत्पन्नाचं साधन पाहिजे जलद हवं आहे तर गावाकडनं लोक येतात शहराकडे कित्येक वेळा त्यांची परिस्थिती वाईट असते गावाकडे मोकळी हवा असते शेत असतं ते सगळं विकून ते शहरामध्ये येतात आणि झोपडपट्टीमध्ये राहतात किंवा अशा ठिकाणी राहतात जिथे वातावरण चांगलं नाही आणि मग गुन्हेगारीकडे त्यांचा जाण्याचा जो कल आहे तो वाढत जातो आणि पटकन पैसे मिळतील जलद गीती गतीने आपण श्रीमंत होऊ या दृष्टिकोनातून ते हिंसा करतात आणि शेवट त्यांचा फार वाईट होतो व्यसनाधीनताचा इथे विचार केलेला आहे तर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न माझ्या डोक्यामध्ये हा येतो की लोकांना माहीत आहे की व्यसनं केल्यामुळे हे जे पदार्थ आहेत अंमली पदार्थ आहेत किंवा अल्कोहोल आहे दारू आहे सिगरेट आहे याच्यामुळे आपल्या शरीराला अपाय होतो हे माहीत असून सुद्धा लोक व्यसन का करतात त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की लोकांना आनंदाचा शोध आहे प्रत्येकाला आनंदाचा शोध आहे आणि त्यासाठी तो काय करतो या गोष्टींच्या नादी लागतो या गोष्टींपासून आनंद मिळतो हा थोड्या प्रमाणात भ्रमिक आनंद आहे थोड्या वेळासाठी हा आनंद आहे सिगरेट स्मोकिंग केल्यानंतर थोडं छान वाटतं मेंटल रिलॅक्सेशन होतं दारू पिल्यानंतर शरीर बधीर होऊन जातं बरं वाटतं मेंटल जो स्ट्रेस आहे ताणतणाव आहे ते थोड्या वेळासाठी त्याच्यापासून मुक्तता येते माणसाला त्याची मग सवय लागते यालाच आपण व्यसनाधीनता म्हणतो पालक शिक्षक या यांनी दिलेल्या सल्ल्यापेक्षा मित्रमैत्रिणींबरोबर जास्त काळ राहणे लहान मुलांचं असंच आहे की त्यांना आईवडील जे आहेत ते जुन्या जमान्याचे वाटतात आणि आपले मित्रमैत्रिणी जे आहेत ते फार जवळ वाटतात मित्रमैत्रिणींची सवयी चांगली असतील तर चांगलं आहे पण जर त्यांना व्यसनं असतील तर तीच व्यसनं ह्या मुलांना लागण्याची शक्यता वाढते अंमली पदार्थ असेल त्याची चव घेऊन पाहतात किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ आहे 
त्या गोष्टींपासून मग व्यसनाधीनता वाढते पण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की चेता संस्था आपले नर्वस सिस्टम आहे ब्रेन आहे स्पायनल कॉर्ड आहे या सगळ्यावरती हा वाईट परिणाम होतो हृदयावरती वाईट परिणाम होतो कर्करोग म्हणजे ज्याला आपण कॅन्सर म्हणतो हा भयानक रोग होतो तोंडाचा कर्करोग होऊ शकतो हुपुसाचा होऊ शकतो तंबाखूमुळे सिगरेटमुळे त्याचप्रमाणे लिव्हर कॅन्सर हा होऊ शकतो अल्कोहोल म्हणजे दारू पिल्यामुळे तर अंमली पदार्थामुळे तर फारच भयानक आहे अंमली पदार्थ एकदा सवय लागल्यानंतर गुन्हेगारे कर गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती माणसामध्ये फार वाढते काय काय ठिकाणी असं बघितलेलं आहे की आठवी नववीच्या मुलांनासुद्धा या अंमली पदार्थांची सवय लागते आणि आईवडिलांनी पैसे दिले नाही म्हणून त्यांचे घरातनं पैसे चोरण्याचंसुद्धा प्रमाण वाढलेलं आहे तर अतिशय भयानक अशी ही परिस्थिती आहे अंमली पदार्थांची अंमली पदार्थ जे आहेत ते तुम तुम्हाला खूप आनंद येतात थोड्या वेळासाठी ॲक्च्युली अंमली पदार्थ हे एक औषधं आहेत जर कोणाचा ॲक्सिडेंट झाला असेल ज्याला फार त्रास होत असेल दुखणं सहन होत नसेल ते कमी करण्यासाठी हे पदार्थ दिले जातात ते औषधाच्या रूपात दिले जातात पण ज्यांना काही आजार नाही आहे ज्यांना काही त्रास होत नाही आहे त्यांनी जर हे औषधं घेतले त्यांना फार छान वाटतं पण त्याची एक सवय लागते आणि त्याच्यामुळं लिव्हर म्हणजे जे यकृत आहे ते खराब होऊन जातं शरीराच्या अन्य अवय किडनी वगैरे ते सुद्धा खराब होऊन जाते मूत्राशय ते सगळं खराब होऊन जातं आणि कर्करोग म्हणजे कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते आयुष्य कमी होऊन जातं कॅन जे ड्रग्ज घेणारे लोक आहेत ते किती जगतात एक दोन वर्ष जास्तीत जास्त त्यांचं असं झालेलं असतं की थोडेसे पैसे कमवायचे ते ड्रग्ज घ्यायचे परत थोडा वेळ आनंद झोवायचा परत उठायचं परत दारू पिणाऱ्या लोकांचं सुद्धा असंच आहे कित्येक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय की आई वडिलांनी मुलांकडं लक्ष दिलं पाहिजे त्यांच्याबरोबर वेळ घालवला पाहिजे मुलांनी मित्रमैत्रिणींच्या चांगल्या सवयी घेतल्या पाहिजे आणि वाईट सवयींपासून लांब राहिलं पाहिजे आणि हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की एकदा व्यसन लागलं की ते सोडणं फार अवघड असतं उदाहरणार्थ दारूचं जर व्यसन लागलं तर सहा महिने लागतात अनेक वर्ष काही लोकांना लागतात दारूच्या व्यसनापासून दूर करण्याचा प्रयत्न ते करतात त्यांची इच्छा असते पण त्यांचं मन साथ देत नाही शरीर साथ देत नाही त्यांच्या शरीराला खूप त्रास होतो कारण एकदा सवय लागल्यानंतर ती सोडणं फार अवघड आहे त्यामुळे व्यसनाधीनता हे सामाजिक आरोग्यावरती परिणाम करणारा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे दुर्धर आजार एड्स टी बी कुष्ठरोग आता आजार झालेल्या माणसापासून प्रत्येकजण लांब जातो एड्स झाला असेल तर त्याचे जीवन फार कमी आहे त्याला औषधांमुळं काही वर्ष जगवता येईल पण तो मरणार हे नक्की लवकरच मरणार आहे तर त्यामुळं लोक त्याची टाळाटाळ करतात त्याला कोणी नोकरी देत नाही त्याला त्रास होतो टी बी असेल तर टी बी हा संसर्गजन्य आजार आहे तर ज्याला टी बी झाला आहे त्याला वेगळं ठिकाण दिलं जातं त्याला वेगळ्या घरामध्ये ठेवलं जातं रूममध्ये ठेवलं जातं त्याच्या गोष्टींपासून लांब राहिलं जातं कारण तो आजार पसरू शकतो तर विकृती आहे वृद्ध व्यक्ती आहे त्यांना सांभाळण्याचा लोक टाळाटाळ करतात इतक्या म्हातारे आई वडील जे आहेत त्यांना जो लाडका मुलगा आहे तो काय करतो मोठा झाल्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमामध्ये सोडून येतो त्याला आई वडील नकोसे झालेले आहेत तर याच्यामुळे सुद्धा सामाजिक आरोग्य हे कमी होत चाललेलं आहे घातक हे सामाजिक आरोग्यासाठी ही एक घातक बाब आहे अंमली पदार्थ मद्य पदार्था प्रभावामुळे जगाचा जगाचे भान नष्ट झाल्यामुळे लोळत पडलेले लोकांनी बघितलेले आहे इतक्या अतिशय बुद्धिमान अशा माणूस माणसाची ही परिस्थिती झालेली आहे प्राण्यापेक्षा वाईट ही परिस्थिती झाली आहे त्याचं कारण म्हणजे मद्यसेवन आणि विषारी पदार्थ यांचं सेवन आहे पदार्थांच्या किंवा मिळाला अल्कोहोल या रासायनिक मध्य म रसायनापासून मध्य निर्मिती केली जाते पण ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने केली तर अनेक लोकांसाठी ती जीवघेणी ठरू शकते कित्येक वेळा तुम्ही ऐकलं असेल विषारी दारू पिल्यामुळे लोकं मरून जातात त्याचं कारण तेच आहे जर स्वच्छता नसेल तर अल्कोहोलचे वेगळे प्रकार तयार होतात आणि शरीरामध्ये मग ते घातक पदार्थ केले त्याच दिवशी तो माणूस मरतो मिथायल अल्कोहोल जे आहे ते अतिशय विषारी पदार्थ आहे इथायल अल्कोहोल नॉर्मली जे आहे ते मध्य सेवनामध्ये वापरलं जातं पण मिथायल अल्कोहोल जे आहे त्याचे विषारी दारू तयार होते आणि तो माणूस त्याच दिवशी मरून जातो पहिले एक तासाभरामध्ये आंधळा होतो आणि मरून जातो त्याचं लिव्हर खराब होऊन जातं त्याची किडनी खराब होऊन जाते तो वाईट परिस्थिती आहे तर मद्यपणामुळे अडथळा निर्माण होतो अनेक अडथळे निर्माण होतात मेंदूमध्ये शिकण्याची शक्ता क्षमता कमी होते व्यसनी माणूस सारासार विचार करू शकत नाही सामाजिक कौटुंबिक समस्यांना त्यांना सामोरे जावं लागते तर हे अतिशय महत्त्वाचे व्यसनांपासून मित्रांनो दूर राहावा एकदा तुम्हाला व्यसन लागलं की ते सोडवणं अवघड आहे आणि मित्रांबरोबर राहा चांगल्या मित्रांबरोबर राहा समुपदेशन म्हणजे डॉक्टरकडे जा डॉक्टरचा सल्ला घ्या जर तुम्हाला काही व्यसन असेल तर धन्यवाद